हेलो नमस्कार वेलकम बैक इन इंजीनियरिंग एकेडमी प्लस टू इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस विद पाइथन के सीरीज में आपका स्वागत है आज पार्ट सिक्स का वीडियो है जो यूनिट टू थ्री इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर है चलिए देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या रहेगा आपके लिए जब टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं आपसे तो टूडेज टॉपिक्स आर हम बात करेंगे वेबसाइट के बारे में हम जानेंगे कि क्या वेबसाइट क्या होता है व्हाट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ वेबसाइट हम समझेंगे कि वट आर द डिफरेंसेज बिटवीन द वेबसाइट एंड वेब पेज ये दो वर्ड ऐसे हैं वेबसाइट एंड वेब पेज इनके बीच के डिफरेंस को हम देखेंगे साथ ही साथ हम देखेंगे कि क्या स्टैटिक और डायनामिक वेबसाइट पेजेस में क्या डिफरेंस है क्या होते हैं स्टैटिक वेबसाइट क्या होते हैं डायनामिक वेबसाइट या वेब पेज क्या होते हैं साथ ही हम समझेंगे वेब सर्वर के बारे में और हम जानेंगे हम सीखेंगे होस्टिंग ऑफ वेबसाइट ऑल्सो मैं कोशिश करूंगा कि कई सारी चीज को प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊं तो चलिए अपने टॉपिक पे चलते हैं सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेबसाइट वेबसाइट क्या होता है देखिए वेबसाइट इज आल्सो नोन एज समाइम वी कैन कॉल इट एज अ वेबसाइट और इसको हम वेब साइट भी लिखते हैं नॉर्मली इट इज अ इंटर कलेक्शन ऑफ द कलेक्शन ऑफ द इंटर रिलेटेड वेब पेजेस होते हैं मतलब आप यू कह लीजिए कि कई एक जैसे फाइल्स को आपने एक फोल्डर में कलेक्ट कर लिया और उस फोल्डर को कोई नाम दे दिया तो जो आपने नाम दे दिया वो नाम उसका वेबसाइट का नाम हो गया तो ऐसा ही है वेबसाइट एक फोल्डर है जो वेब सर्वर के ऊपर आपके क्रिएट किया जाता है और उस वेब सर्वर के अंदर उस फोल्डर के अंदर में वेब फोल्डर के अंदर में आपके कई तरह के फाइल्स रखे होते हैं और इन सभी फाइल्स को एक प्रॉपर मीडिया के थ्रू एक प्रॉपर फाइल के थ्रू इन सभी को इंटरलिंक कर दिया जाता है इस तरीके से अरेन्ज कर दिया जाता है कि जब आप उस फाइल को खोलते हैं जो फाइल तो वो प्रॉपर तरीके से आपको उस कंटेंट को डिस्प्ले करता है बात को समझिएगा मान लीजिए आपने किसी भी वेबसाइट को अगर ओपन किया है तो एक्चुअली वो वेबसाइट एक फोल्डर ही होता है वेब सर्वर के अंदर और उस फोल्डर के अंदर में वो सारे फाइल्स होते हैं जिससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट के ऊपर दिखाने होते हैं और जो फर्स्ट पेज आपके पास आता है जिसको कि हम होम पेज इंडेक्स पेज या वेलकम पेज के नाम से जानते हैं उस पेज के ऊपर वो लिंक क्रिएट किया होता है वो मेनू बना के रखा जाता है प्रॉपरली अरेंज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ द मार्कअप लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ द जावा स्क्रिप्ट विद द हेल्प ऑफ द सी वो इस तरीके से अरेंज कर दिया जाता है कि वो प्रॉपर फॉर्मेट में आपको दिख रहा होता है वहां पे और आप उसकी मदद से उस लिंक के मदद से उस मेनू की मदद से आप किसी वेब पेज को ओपन कर पाते हैं तो आइए जरा थियोटिकली समझ लें कि वेबसाइट है क्या जैसा कि मैंने आपको बताया इंटर रिलेटेड वेब पेजेस होते हैं ये एंड इट इज आइडेंटिफाई बाय द कॉमन डोमेन नेम एंड पब्लिश एटलीस्ट वन वेब सर्वर मतलब वो डोमेन नेम के थ्रू आइडेंटिफाई होगा एक सर्वर पे वेस्ट होगा जैसे अंजीव सिंह अकेडमी डॉट कॉम गूगल डॉट कॉम एमेजन डॉट कॉम ये सारे आपके एग्जाम्पल हो जितने भी वेबसाइट्स एक्चुअली अवेलेबल है पब्लिकली वो सभी वर्ल्ड वाइड वेब के ऊपर रखे हुए हैं देर आर ऑल्सो प्राइवेट वेबसाइट कुछ ऐसे भी वेबसाइट होते हैं जो प्राइवेट होते हैं और प्राइवेट नेटवर्क के थ्रू एक्सेस होते हैं तो वो कंपनी के इंटरनल वेबसाइट कहलाते हैं वो इंटरनल इंप्लॉइज के लिए होते हैं और वो कंपनी के इंटरनल सर्वर पे रखे होते हैं तो वो उसके थ्रू एक्सेस हो रहे होते हैं वेबसाइट जब भी बनता है वो किसी ना किसी पर्टिकुलर टॉपिक को डेडिकेटेड होता है पर्टिकुलर पर्पस को डेडिकेटेड होता है मान लीजिए कोई न्यूज का वेबसाइट है तो वहां न्यूज इंफॉर्मेशन मिलेगा कोई एजुकेशन का वेबसाइट है तो वहां पे एजुकेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिलेगा कोई अमेजन जैसे देख लीजिए ई कॉमर्स का साइट हो गया अंजीव सिंह अकेडमी डॉट कॉम पे अगर आप आ जाए तो वहां पर आपको एजुकेशन रिलेटेड कुछ कंटेंट अवेलेबल हो जाएंगे ठीक है न्यूज एजुकेशन कॉमर्स एंटरटेनमेंट सोशल नेटवर्किंग ठीक है अच्छा इन वेब पेजेस जो वेबसाइट्स होते हैं वहां पे कलेक्शंस ऑफ वेब पेजेस होते हैं इनको लिंक करने के लिए हमें एक प्रॉपर हाइपरलिंकिंग का कंसेप्ट होता है वहां पे जिसको हम हाइपरलिंक कहते हैं बिटवीन वेब पेजेस गाइड्स एंड नेविगेशन ऑफ साइट विच ओपन स्टार्ट विद द होम पेज ठीक है यूजर्स कैन एक्सेस द वेबसाइट ऑन ए रेंज ऑफ द डिवाइस आप किसी भी डिवाइस पे वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं वो डेस्कटॉप हो सकता है वो लैपटॉप हो सकता है वो टैबलेट्स हो सकता है वो स्मार्टफोन्स हो सकता है सॉफ्टवेयर अपलेबल यूज इन दिस डिवाइस इज कॉल्ड वेब ब्राउजर और वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी उस सॉफ्टवेयर को हम वेब ब्राउजर कहते हैं अब आते हैं हम बात करते हैं कि आखिर ये वेबसाइट और वेब पेज में क्या डिफरेंस है मैंने आपको पहले क्या बताया दोनों में रिलेशन क्या है तो समझ जाइए कि वेबसाइट इज द कलेक्शन ऑफ द वेब पेजेज कई सारे वेब पेजेस को क्रिएट करके एक वेबसाइट डिजाइन होता है एक वेबसाइट के अंदर में वन वेब पेज वेबसाइट मतलब वन पेज वेबसाइट भी हो सकते हैं मल्टीपल पेजेस वेबसाइट भी हो सकते हैं कई बार एक कंपनी सिर्फ
ठीक है बट कई बार क्या होता है कि हमारे इन्फॉर्मेशन अलग अलग होते हैं हम अलग अलग पेजेस के माध्यम से हम आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या होता है मल्टीपेजेस वेबसाइट लेने होते हैं तो समझते हैं सबसे पहले वेब पेज और वेबसाइट में क्या डिफरेंस है वेब पेज इज अ पार्ट ऑफ द वेबसाइट विच कम्प्रोवाइड लिंक्स टू अदर वेब पेज जहां पर कई सारे लिंक्स होते हैं जो आपको अदर वेब पेज की ओर ले जाएंगे वेबसाइट इज ए क्लस्टर ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस एड्रेस टू द टिपिकल यूर एल और वेबसाइट क्या हो गए एक यू आर एल आपको प्रोवाइड होता है और वहां पर सारे वेब पेजेस का कलेक्शन किया जा रहा होता है एक प्रॉपर फॉर्मेट में उसको रखा जा रहा होता है इट इज अ कंटेंट दैट इज टू बी डिस्प्लेड ऑन वेबसाइट मतलब जो आप कंटेंट वेबसाइट पे देख रहे हो वो कोई ना कोई वेब पेज के थ्रू आपको मिल रहा है इट इज अ प्लेस यूज टू डिस्प्ले द कंटेंट आखिर वो कंटेंट दिखेगा कहां तो किसी ना किसी वेबसाइट के ऊपर दिखेगा तो वेबसाइट एक तरह का कंटेनर हो गया जिसके अंदर कंटेंट को रखा गया वेब पेज के मदद से और उस वेब पेज को ही दिखाया जाता है वेबसाइट के ऊपर द वेब पेज इज यू आर एल हैज एन एक्सटेंशन जो वेब पेज का यू आर होता है वो उसका एक्सटेंशन होता है देर इज नो एक्सटेंशन जैसे कि मान लीजिए आपने खोल दिया फेसबुक डॉट कॉम तो फेसबुक डॉट कॉम क्या हो गया वो वेबसाइट हो गया लेकिन फेसबुक डॉट कॉम स्लैश संजीव कुमार सिंह आपने खोल दिया तो क्या होगा मेरा साइट ओपन हो जाएगा फेसबुक डॉट कॉम स्लैश अंजीव सिंह अकेडमी आपने लिख दिया तो क्या हो गया कि मेरा वेब पेज मेरा जो फेसबुक पेज है वो खुल जाएगा तो अंजीव सिंह अकेडमी क्या हो गया यू एक्सटेंशन बन गया यहाँ पे ठीक है वेब पेज एड्रेस डिपेंड्स ऑन द वेबसाइट एड्रेस तो जो वेब पेज का एड्रेस है उसके मतलब कोई भी वेबसाइट का वेब पेज का जो एड्रेस होगा सपोज रजिस्ट्रेशन डॉट पीएसपी तो रजिस्ट्रेशन डॉट पीएसपी क्या है रजिस्ट्रेशन डॉट एस टी एम एल ये क्या है हमारा वेब वेब पेज का नाम है अब ये रजिस्ट्रेशन डॉट एस टी एम एल कहां पर होगा सपोज करते हैं ये किसी ऑर्गेनाइजेशन मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो जाए क्विज मान लीजिए क्विज डॉट कॉम स्लैश रजिस्ट्रेशन डॉट एस टी एम एल तो कुल डॉट कॉम क्या हो गया वेबसाइट हो गया डोमेन हो गया जिसके ऊपर रजिस्ट्रेशन डॉट एस टी एम एल क्या हो गया वेब पेज हो गया तो देखो ये यू आर एल कैसे बन रहा है पहले डोमेन का नाम आ रहा है और फिर उसके आगे आपके वेब पेज का नाम आ रहा है वेबसाइट एड्रेस डज नॉट रिलाई ऑन द वेब पेज एड्रेस रिक्वायर्स लेस टाइम टू डेवलप एज ए पार्ट ऑफ द वेबसाइट अब क्योंकि वो आपका एक ही पार्ट है तो एक वेब पेज बनाना आसान है लेकिन कई सारे वेब पेज को बनाने के बाद आपका एक वेबसाइट कंप्लीट होगा तो वेबसाइट में टाइम ज्यादा लगेगा तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वेब पेज एंड वेबसाइट नेक्स्ट वेबसाइट स्टैटिक एंड डायनामिक देखिए दो तरह के वेबसाइट्स होते हैं स्टैटिक एंड डायनामिक बड़ा कंफ्यूजन होता है इस बात को लेके कि स्टैटिक क्यों होना चाहिए डायनामिक क्यों होना चाहिए इन चीजों को समझने की जरूरत है देखिए पहले आप तो समझिए कि क्या पर्पस क्या है स्टैटिक एंड डायनामिक का मेन इंटेंशन क्या है तो मैं पहले आपको यह बता दू कि देर आर टू टाइप्स ऑफ द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट एक इंफॉर्मेशन जो है वो कस्टमर स्पेसिफिक होता है एक इंफॉर्मेशन कस्टमर स्पेसिफिक होता है एक इंफॉर्मेशन कंट्री स्पेसिफिक होता है एक इंफॉर्मेशन टाइम जोन के स्पेसिफिक होता है बात को समझिएगा ठीक है जैसे कि मान लीजिए मैं लैंग्वेज की बात करता हूं मैं अगर लैंग्वेज की बात करूं तो आप हिंदी में बात कर रहे हो तो आपको हिंदी लैंग्वेज वाली वेबसाइट चाहिए कोई जैपनीज में बात कर रहे हो तो जैपनीज लैंग्वेज वाली वेबसाइट चाहिए तो क्या हो गया टाइम जोन स्पेसिफिक हो गया लैंग्वेज स्पेसिफिक हो गया अच्छा कई जगह पर ऐसी बातें होती है ना कि जो इन्फॉर्मेशन होता है वो हमेशा सेम होता है डजेंट मैटर उस पेज को आपने ओपन किया या उस पेज को मैंने ओपन किया मुझे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता उस वेबसाइट को वो वही इंफॉर्मेशन आपको भी दिखाएगा और वही इंफॉर्मेशन मुझे भी दिखाएगा फॉर एग्जांपल जितने भी एकेडमिक साइट्स हैं जितने भी एकेडमिक साइट्स हैं वो एकेडमिक साइट्स क्या करते हैं नॉर्मली वो आपको एकेडमिक कंटेंट प्रोवाइड करते हैं और वो एकेडमिक कंटेंट आपके हिसाब से या मेरे हिसाब से नहीं होता वो एक जर्नलाइज फॉर्मेट में होता है तो वो हमेशा जनरल इंफॉर्मेशन को दिखाएंगे कॉमन इंफॉर्मेशन को दिखाएंगे लेकिन अगर उसी जगह पे मैं डायनामिक की बात करता हूं कि डायनामिक का मतलब क्या है मान लीजिए आप अमेजन पे जाते हैं फ्लिपकार्ट पे जाते हैं आप फेसबुक पे जाते हैं तो फेसबुक में जो पेज दिख रहा होता है वो पेज आपका होता है जब आप स्टार्ट करते हो तो और जब मैं स्टार्ट करता हूं तो मेरा पेज होता है फ्लिपकार्ट जो सजेस्टेड आइटम्स के लिस्ट आते हैं मेरे पास रिकोमेंडेड आइटम के लिस्ट आते हैं वो मेरे हिसाब से आते हैं वो मेरे सर्च सेटिंग के हिसाब से आते हैं मेरे सर्च क्राइटेरिया के हिसाब से आते हैं ये मैंने कल क्या सर्च किया था मैंने कल से पहले क्या सर्च किया था मेरा इंटरेस्ट किस कंटेंट में किस तरह के प्रोडक्ट में है और जब आप उसी चार से साइट को एक्सेस करते हो तो वो आपको आपके हिसाब से दिखाता है तो ये क्या है ये डायनामिक ही तो है कि डायनामिक का मतलब हो गया चेंजेबल जो चेंज कर लेता है अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से टाइम के हिसाब से यूजर के हिसाब से कस्टमर के हिसाब से हर चीज चेंज हो रहा होता है अब चलो एक छोटी सी एग्जांपल और लेते ह
ठीक है मतलब क्या है कि जो कंटेंट अपियर हो रहा है देखो वहां पे दो चीजें वहां पे स्टैटिक एंड डायनामिक दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया स्टैटिक क्या था कि भाई हमें सभी से रोल नंबर पूछना है हमें सभी से रोल नंबर पूछना है हमें सभी से उसका डेट ऑफ बर्थ पूछना है ये स्टैटिक पार्ट है हर किसी से पूछेंगे चाहे कोई भी खोलेगा उस साइट को उस साइट को नहीं पता कि टीचर ने साइट को ओपन किया है या स्टूडेंट ने साइट को ओपन किया है तो वो सभी के लिए ऐसे ही काम करेगा लेकिन जब उसके अंदर इंफॉर्मेशन हम डालेंगे हम रोल नंबर आपका डालेंगे तो जो अगला पेज हमारे पास आने वाला है वो आपके हिसाब से आने वाला है अगर रोल नंबर मैंने किसी दूसरे एक्स बच्चे का डाल दिया तो अब एक्स का इंफॉर्मेशन आएगा वाई का डाल दिया तो वाई का इंफॉर्मेशन आएगा जेड का डाल दिया तो जेड का इंफॉर्मेशन आएगा तो मतलब जो फर्दर पेज आया रहा था वो क्या बन गया वो डायनामिक पेज हो गया आपके लिए तो दैट इज कॉल्ड डायनामिक चलिए इसको जरा समझ लेते प्रॉपर तरीके से कि व्हाट इज अ स्टैटिक वेबसाइट्स देखो स्टैटिक वेबसाइट्स इज अ वन व्हिच डज नॉट मेक यूज ऑफ द एनी एक्सटर्नल डेटाबेस सबसे पहला चीज इसको ध्यान रखना यहां पे डेटाबेस का कांसेप्ट नहीं होता है क्योंकि ये डायनामिक नहीं है ये स्टैटिक है रिटन कंप्लीटली इन एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट उसे जावास्क्रिप्ट की जरूरत होती है उसे एचटीएमएल की जरूरत होती है उसे सीएसएस की जरूरत होती है उस स्टैटिक साइट्स को बनाने के लिए देखिए इसका अलग अलग यूज है एस हम रेंडरिंग का काम करते हैं कंटेंट डालते हैं सी से हम फॉर्मेटिंग का काम कर देते हैं जावा स्क्रिप्ट से हम इवेंट को ट्रैक कर लेते हैं सिचुएशंस को हैंडल करने के काम में आता है ये ठीक है स्टैटिक वेबसाइट्स प्रोवाइड ऑलवेज सेम इन्फॉर्मेशन टू एवरी यूजर हु विजिट दैट वेबसाइट कोई भी चला जाएगा उसको वही इन्फॉर्मेशन मिलेगा एडिशनली मेकिंग अपडेट्स टू स्टैटिक वेबसाइट मीन गोइंग डायरेक्ट इन टू एस टी एम एल एंड मेकिंग द चेंजेस फ्रॉम देयर और अगर किसी भी एस टी एम एल वेबसाइट्स में आपको कोई चेंज करना होता है तो डायरेक्टली आप एस टी एम एल फाइल के अंदर जाके वहां पर कुछ कुछ चेंज कर दे तो आपका काम हो जाता है इसके अपने कुछ एडवांटेज हैं, इसके अपने कुछ प्लस पॉइंट हैं, इसके अपने कुछ नेगेटिव पॉइंट हैं। एडवांटेज क्या है लेस कम्प्लेक्स टू डेवलप आसानी है कंटेंट को सिर्फ लिखना है तो कंटेंट आपके पास होना चाहिए कंटेंट उठाइए उसको प्रॉपर एस्टिमल फॉर्मेट में कॉपी पेस्ट कर दीजिए आपका वो कंटेंट तैयार हो जाता है यूजली फास्टर लोडिंग टाइम क्योंकि स्टैटिक साइट को किसी और टेक्नोलॉजी का किसी और चीजों की जरूरत नहीं होती है वेब सर्वर पर डेटाबेस एक्सेस करने की जरूरत नहीं होती है तो क्विक एक्सेस हो जाता है क्विक आपको दिखेगा All assets can be cached for even faster page speed. सारे जो assets होते हैं उसके अंदर में वो इस तरीके से रखे होते हैं कि पेज को फास्ट रखते हैं एसेट्स का मतलब हो गया जो उसके ऊपर इमेज आप यूज कर रहे हो जो उसके ऊपर मीडिया फाइल आप यूज कर रहे हो उसको एसेट्स कहेंगे उसके लिए इसके कुछ अपने डिसएडवांटेज हैं क्या डिसएडवांटेज है नॉन इंटरेक्टिव स्वाभाविक है क्योंकि स्टैटिक है ये आपसे बात नहीं कर रहा है आपसे कोई इन्फॉर्मेशन लेगा नहीं आप जैसे उस साइट को ओपन करोगे वो आपको वो फिक्स इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देगा तो स्वाभाविक है ये नॉन स्टैटिक होगा अपडेट मस्ट बी मेड डायरेक्टली विद इन दस्टिव ठीक है भाई हमें अपडेट उस फाइल के अंदर ही जाके करना होगा हम कहीं और अपडेट नहीं करेंगे हम डेटाबेस में चेंज नहीं करेंगे जो वहां रिफ्लेक्ट कर जाएगा ये तो तब होता है जब इस साइट को इन्फॉर्मेशन डेटाबेस से लेना था क्योंकि इन्फॉर्मेशन आप वही दिखा रहे हो जो साइट के ऊपर है उस एस्टिमल फाइल के अंदर है तो आपको एस्टिमल फाइल के अंदर जाके ही चेंज करना होगा कैन नॉट परफॉर्म द कंप्लेक्स फंड रिक्वायर्ड टू मॉडर्न साइट तो ठीक है भैया स्टैटिक है इसको कंप्लेक्सिटीज की क्या जरूरत है तो कोई कंप्लेक्स फंक्शन क्यों कंट्रोल करेगा ये क्योंकि इससे तो एक ही इंफॉर्मेशन बार बार दिखाना है समझो मेरी बात को तो दैट इज द प्रॉब्लम तो ये कुछ डायनामिकसिटी यहां पर नहीं दिखाएगा दूसरी बात करें वट इज द डायनामिक अब जरा डायनामिक को समझ लेते हैं कि डायनामिक वेबसाइट्स क्या है अब सबसे पहले देखिए डायनामिक वेबसाइट्स में क्या था क्या डिफरेंस आ गया यहाँ पे अभी देखिए एच टी एम एल प्लस जावा स्क्रिप्ट प्लस सी एस एस हमने इस तीन चीज को कंबाइन किया था तो हमें क्या मिला था स्टैटिक साइट मिला था लेकिन इसी स्टैटिक साइट में हम पी एस पी और माइसिक्वल को इंक्लूड करेंगे पी एस पी और माइसिक्वल पी एस पी की जगह पे जे एस जावा सर्वर पेजेस ASP.NET आप कोई भी लैंग्वेज वहां पे इंक्लूड कर सकते हैं पाइथन आपका पाइथन भी इंक्लूड हो जाएगा और माइसिक्वल का मतलब है यहां पे डेटाबेस से माइसिक्वल का मतलब है यहां पे डेटाबेस से तो कोई भी डेटाबेस वहां पे होना चाहिए कोई भी डेटाबेस होना चाहिए जरूरी नहीं कि माइसिक्वल का ही डाटाबेस हो वो कोई भी डाटाबेस हो सकता है ठीक है तो एक डाटाबेस की एक प्रोग्रामिंग स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जावा स्क्रिप्ट आपको यहां भी चाहिए सीएसएस आपको यहां भी चाहिए एच आपको यहां भी चाहिए तो आपने दो एक्स्ट्रा टेक्नोलॉजी को यहां पर इम्बैड कर दिया तब जाके एक डायनामिक वेबसाइट तैयार होगा क्या मतलब है इस डायनामिक वेबसाइट का कहता है कि डायनामिक वेबसाइट जनरेट द कंटेंट बेस्ट ऑन द यूजर Content based on the user. Example: Facebook. When you log in, you get greeted by page of updates tailored to you based on your likes, friends, etc. When you open Facebook, you get greeted by page of upd
डायनेमिक वेबसाइट ऑल्सो मेक यूज ऑफ द सर्वर साइड लैंग्वेज ये सर्वर साइड लैंग्वेज को भी यूज करेगा क्यों सर्वर पे डेटाबेस को एक्सेस करना है अब डेटाबेस से डेटा निकाल के वेबसाइट को देना है ताकि वो वेबसाइट पर प्रॉपरली डिस्प्ले हो तो ये सर्वर से निकालेगा कौन ये निकालने का काम आपका सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज करेगा तो उसे सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जरूरत होगी जिसके रूप में हम PHP, JSP, ASP, .NET इन सब को यूज करते हैं पाइथन इन सब का यूज करते हैं ठीक है एंड डेटाबेस वेयर ऑल पोस्ट पेजेज आर मीडिया स्टोर्ड और डायनेमिक वेबसाइट कैन ऑल्सो मेक इट इजियर फॉर यूजर विदाउट एनी एस्टिमल नॉलेज टू अपडेट द डेटा मतलब वहां जरूरी नहीं कि एस्टिमल का नॉलेज हो आपको तो डेटा अपडेट होगा वो ऑटोमेटिकली रेंडरिंग करके वो एस्टिमल पर कन्वर्ट हो जाता है तो हम पी और माइसिकल का नॉलेज भी अगर आपको है स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का आपको नॉलेज है तो आप जा सकते हो उसे अपडेट कर सकते हो मोस्टली डायनेमिक वेबसाइट आर बिल्ड विद द हेल्प ऑफ द सी एम एस क्या होता है डायनेमिक वेबसाइट को हम सी एम एस की मदद से भी बनाते हैं सी एम एस स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जैसे वर्ड प्रेस है जुमला है ये सारे कंटेंट मैनेजमेंट है है ना जेंगो जेंगो भी आपका कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जिसके थ्रू आप कंटेंट को मैनेजमेंट मैनेज करते हो तो विच मेक इट सिंपल टू अपडेट द इन्फॉर्मेशन थ्रू एन इजी यूज ऑफ इंटरफेस तो ये आप जस्ट एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आपके पास है जो आपको वेबसाइट बनाने में आपकी मदद करेगा और आप इजिली कंटेंट को अपडेट कर पाएंगे ठीक है इसके अपने भी प्रोस एंड कॉन्स हैं इसके अपने एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज हैं पहले हम इसके एडवांटेज की बात कर लें इसका एडवांटेज है डायनेमिक कंटेंट जनरेशन बेस्ट ऑन द यूजर क्योंकि डायनेमिक इन्फॉर्मेशन मिलेगा इजली अपडेट कंटेंट वेन यूज विद द सीएमएस अगर आप सीएमएस के साथ जाते हो तो आपको अपडेट करना आसान हो जाएगा एवल टू यूज मोर कंप्लेक्स एनारियोज ऑनलाइन स्टोर फॉरम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो ठीक है भैया डायनेमिक है आपने कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया है आपने कुछ डेटा बेस का कंसेप्ट भी लगाया है तो सवाल भी इसका दायरा बढ़ जाता है लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं ये स्लो हो जाता है स्टैटिक के मुकाबले क्यों हो जाता है स्लो क्योंकि जब क्लाइंट पर रिक्वेस्ट डालता है तो उस क्लाइंट उस क्लाइंट के रिक्वेस्ट को सर्वर पर जो प्रोग्राम रखा हुआ है सर्वर स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के थ्रू लिखा गया पीएचपी एच में लिखा गया होगा वो प्रोग्राम उस डेटा को लेगा उसके रिक्वेस्ट के हिसाब से वो डेटा बेस्ट इंफॉर्मेशन को फिच करेगा फिच करके फिर उस इंफॉर्मेशन को एस के फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा कन्वर्ट करके फिर आपके पास भेजेगा क्लाइंट के पास भेजेगा तो कई तरह के काम यहाँ पे होना शुरू हो जाते हैं आ जाते हैं इन बिटवीन कि भाई रिक्वेस्ट को क्लाइंट के रिक्वेस्ट को लेना उसकी वैलिडिटी को चेक करना वैलिड है तो डेटा में जाना वहां से इंफॉर्मेशन को लेके आना इंफॉर्मेशन को लाने के बाद उसे प्रॉपर एस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना कन्वर्ट करके फिर वापस क्लाइंट को भेजना और फिर क्लाइंट के कंप्यूटर पर वो डिस्प्ले हो जाए समझ में बात को तो इसलिए थोड़ा सा स्लो हो जाता है कंप्लेक्स टू डेवलप स्वाभाविक है कंप्लेक्सिटीज तो बढ़ेगी ना क्योंकि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन दिखाना नहीं आपको इंफॉर्मेशन को प्रॉपर तरीके से हैंडल करना है मतलब प्रोग्रामिंग की बात आ गई तो थोड़ी सी कंप्लेक्सिटी आती है सिक्योरिटी इश्यूज होते हैं क्योंकि आप हैक किए जा सकते हो आप प्रोग्राम लिख रहे हो तो कोई और भी प्रोग्राम अगर आपके साइट्स में कोई सिक्योर सिस्टम नहीं लगा हुआ है सिक्योर प्रोटोकॉल नहीं चल रहा है तो हैकर हो सकता है आपके डेटाबेस को हैक एक्सेस कर ले और उसके अंदर जाके वो डायरेक्ट चेंज कर दे तो दैट इज द प्रॉब्लम ठीक है ये तो जो चलेगा इसका तो कोई सॉल्यूशन है नहीं मतलब स्टैटिक वर्सेस डायनामिक अब क्या डिफरेंस है जरा से इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझते हैं कि क्या डिफरेंस है स्टैटिक वर्सेस डायनामिक प्रीविल्ड कंटेंट इज सेम एवरी टाइम द पेज इज लोड मतलब कंटेंट एक बार बन गया और हर बार वही लोड होता है कंटेंट इज जनरेटेड क्विकली एंड चेंजेस रेगुलरली क्विकली जनरेट होगा और रेगुलरली चेंज होता है अपडेट होता रहता है ठीक है इट यूज द स्टीमल कोड फॉर डेवलपिंग इट इज यूज द सर्वर साइड लैंग्वेज ठीक है इट सेंड एक्जेक्टली द सेम रिस्पॉन्स टू एवरी इट्स मे जनरेट डिफरेंट एस्टीमल फॉर इच ऑफ द रिक्वेस्ट द कंटेंट इज ओनली चेंज वेन द सम पब्लिश एंड अपडेट द फाइल द पेज कंटेंट सर्वर साइड कोड विच अलाउ द सर्वर टू जनरेट यूनिक कंटेंट वेन पेज इज लोडेड Every time वो unique content load करेगा. Website of a school is perfect example of a static. Facebook is the perfect example of dynamic website. आपने school के sites को आप देख लीजिए, वो static है. और आप Facebook को देख लीजिए, वो आपके लिए dynamic है. मैंने Facebook का नाम बार-बार इसलिए लिया है, क्योंकि एक social sites और हम most frequently यहाँ पे होते हैं. हम used to हैं इसके बारे में, हम इसको देखते हैं. तो इसलिए इसके इसको मैंने as example लिया. देखो ये example है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि you waste your time on Facebook. बट ये एग्जाम्पल है नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द वेब सर्वर की वॉट इज द वेब सर्वर देखो अभी हम वेबसाइट वेबसाइट कह रहे हैं वेब पेज वेब पेज कह रहे हैं ये सारे इंफॉर्मेशन कहा रखे जाएंगे ये कहीं ना कहीं किसी कंप्यूटर पे रखे जाते हैं तो वो कंप्यूटर जो इस तरह के वेबसाइट्स के इंफॉर्मेशन को अपने पास रखता है उसके वेब पेजेस को अपने
अ वेब सर्वर स्टोर एंड डिलीवर द कंटेंट फॉर ए वेबसाइट देखो क्या काम है इसका स्टोर करना और कंटेंट को डिलीवर करना टेक्स्ट इमेजेस वीडियो एंड एप्लीकेशन टू द क्लाइंट दैट रिक्वेस्टेड किसको डिलीवर करेगा तो वो क्लाइंट जिसने रिक्वेस्ट दिया था इसके लिए द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्लाइंट इज अ वेब ब्राउजर ये वेब क्लाइंट को यानी कि वेब ब्राउजर को देगा विच रिक्वेस्ट डेटा फ्रॉम योर वेबसाइट वेन यूजर क्लिक्स ऑन ए लिंक टू डाउनलोड और अपलोड डॉक्यूमेंट्स ऑन पेज डिस्प्ले इन द ब्राउजर तो जब आप रिक्वेस्ट दोगे तो आपके हिसाब से वो रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा वेब सर्वर कम्युनिकेट विद द वेब ब्राउजर यूजिंग द एच टी टी पी प्रोटोकॉल और यहां पे एक और प्रोटोकॉल आता है जिसके आगे एस लगा हुआ होता है इसे हम एच टी टी पी सी एस यानी कि सिक्योर्ड प्रोटोकॉल कहते हैं The content of most of the web pages is encoded in HTML language. वो सारे कोड जो होते हैं कंटेंट वो एच टी एम एल लैंग्वेज में लिखे होते हैं क्योंकि एच टी एम एल लैंग्वेज को वेब ब्राउजर जो है वो इंटरप्रेट कर लेता है है ना उसको कन्वर्ट कर लेता है और आपके हिसाब से इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले कर देता है द कंटेंट कैन बी स्टैटिक फॉर एग्जाम्पल टेक्सट और इमेज होगा और मे बी डायनामिक मीन्स वो कस्टमर के हिसाब से उसके परचेज के हिसाब से वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो स्टैटिक भी हो सकता है और डायनामिक भी हो सकता है वेब सर्वर के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है वेब सर्वर इन सब की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करेगी तो आप समझ गए कि वेब सर्वर क्या है वो कंप्यूटर जहां इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं डायनामिक कंटेंट को डिलीवर करने के लिए वेब सर्वर में सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का सपोर्ट होता है यानी कि वो पीएचपी एसपी जेएसपी और डॉट नेट जैसे और पाइथन जैसे लैंग्वेज को सपोर्ट करता है कि वो प्रोग्राम उसके कंप्यूटर पर रन करे ठीक है वेब सर्वर मैट ऑल्सो कैच द कंटेंट टू स्पीड द लेवल समाइम क्या होता है इसको वेब एक्सलेशन कहते हैं वेब सर्वर क्या करती है कि कुछ इंफॉर्मेशन फ्रिक्वेंटली यूज में आते हैं उसको फ्रिक्वेंटली एक्सेस किया जाता है तो भाई वो क्विक डिलीवर हो टाइम कम लगे इसके लिए वेब सर्वर क्या करती है उस कंटेंट की कैश कॉपी बना के रख लेती है अपने पास और जैसे ही वो कंटेंट किसी क्लाइंट के द्वारा रिक्वेस्ट किया जाता है उसको पटाख से वही चीज भेज दिया जाता है और वो उसको डिस्प्ले करा देता है कई बार आपके वेब ब्राउजर भी इस काम को करते हैं सेव कॉपी के नाम से होता है वो और उसको आपको एक्सेस करा देता है बिना इंटरनेट कनेक्शन का ठीक है वेब सर्वर कैन होस्ट सिंगल वेबसाइट और मल्टीपल वेबसाइट अब देखो एक जो वेब सर्वर होगा मान लो एक जो कंप्यूटर होगा वो ऐसा नहीं है कि किसी एक ही साइट्स के लिए बना हुआ होगा और ऐसा भी नहीं है कि वो सभी के लिए बना होगा दोनों सिचुएशन होते हैं ठीक है ना तो वो एक साइट के लिए भी होता है और मल्टीपल साइट के लिए भी होता है द सेम सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर रिसोर्सेज नोन एज द वर्चुअल होस्टिंग इसको हम वर्चुअल होस्टिंग कहते हैं वेब सर्वर कैन ऑल्सो लिमिट द स्पीड टू रिस्पॉन्स अच्छा जैसा प्लान आप लेते हैं जो अलग अलग कंपनीज है ना जो वेबसाइट परचेज मतलब वेब साइट बनाती है और वेब पेज दिखाती है उसे ना वेब सर्वर पे कुछ ना कुछ कंटेंट के लिए स्पेस लेना होता है तो जब वो स्पेस परचेज करता है ना उसको डोमेन होस्टिंग कहते हैं या वेब होस्टिंग कहते हैं तो उस होस्टिंग के लिए जब उसे प्लान लेना होता है जिसका मंथली चार्ज होता है जो देना होता है तो वो प्लान का जो मंथली पेमेंट आप करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको स्पीड मिलेगी उसके अकॉर्डिंग आपको स्पेस मिलेगी तो वो स्पीड जो है ये भी डिसाइड करता है आपका वेब सर्वर ठीक है उसके बाद सिंगल क्लाइंट सो द प्रिवेंट अ सिंगल क्लाइंट फ्रॉम डोमिनेटिंग रिसोर्सेज मतलब ऐसा नहीं कि एक ही क्लाइंट सारा रिसोर्स को यूज कर ले दूसरा क्लाइंट यूज ही ना कर पाए तो कई तरह के क्लाइंट्स होते हैं तो हर किसी को एक लिमिट एक कोटा असाइन कर दिया जाता है ठीक है इसके बाद अगर हम बात करें वेब सर्वर्स की अब होस्टिंग वेबसाइट अब आपको यह समझना है कि वेब होस्टिंग क्या होता है कैसे आप वेबसाइट्स को होस्टिंग करोगे या वेब होस्टिंग का मतलब क्या होता है देखो वेब होस्टिंग एक सर्विस है जो अलाउ अलाउज ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल टू पोस्ट अ वेबसाइट और वेब पेज ऑन टू द इंटरनेट अ वेब होस्ट और वेब होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर इज बिजनेस दैट प्रोवाइड द टेक्नोलॉजी एंड सर्विस नीडेड फॉर द वेबसाइट और वेब पेजेस टू बी व्यू इन द इंटरनेट वेबसाइट और होस्टेड और स्टोर ऑन स्पेशल कंप्यूटर कॉल्ड सर मतलब वेब होस्टिंग का मतलब क्या है कि व्हेन इंटरनेट यूजर्स वांट टू व्यू योर वेबसाइट ऑल दे नीड टू डू इज टाइप योर वेबसाइट एड्रेस एंड अ डोमेन इनटू द ब्राउजर द कंप्यूटर विल कनेक्ट टू योर सर्वर एंड योर वेब पेजेस विल डिलीवर टू द ब्राउजर्स टू दिस मतलब क्या है कि जो वेब होस्टिंग होता है मतलब एक कंप्यूटर के ऊपर कई कंपनीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस सर्विस को प्रोवाइड करती है वो ये सर्विस देती है आपको तो इस सर्विस को जो प्रोवाइड करती है कंपनी ऑर्गेनाइजेशन तो वो क्या करती है कि वो क्या करेगी कि वो आपके लिए 
सीपीयू लगाएगी और सीपीयू में कई स्टोरेज डिवाइस लगाएगी और इस स्टोरेज डिवाइस के अंदर आपको स्पेस दे देगी कि भाई आप इस स्पेस को यूज कर सकते हो आप इस स्पेस को यूज कर सकते हो आप इस स्पेस को यूज कर सकते हो ठीक है और वो जो कंप्यूटर है जो ये सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करेगी या आपके रिक्वेस्ट को या जब कभी भी कोई दूसरा आपके वेबसाइट को एक्सेस करना चाहेगा तो वो क्लाइंट वेब वेब ब्राउजर के रिक्वेस्ट को हैंडल करेगी उसे इंफॉर्मेशन देगी उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी ये सारा काम जो एक कंप्यूटर करता है उसे हम वेब सर्वर कहते हैं देखिए वेब होस्टिंग्स में क्या क्या काम होता है फाइल अपलोड की फैसिलिटी मिलती है ईमेल अकाउंट्स की फैसिलिटी मिलेगी आपको एक जनरलाइज ई मेल मिल जाएगी जैसे इन्फो एट अंजीव सिंह अकेडमी डॉट कॉम इन्फो एट और आपके स्कूल का नाम हो जाएगा या कॉन्टेक्ट एट डी लाइक दिस वेबसाइट बिल्डिंग टूल्स आपको प्रोवाइड करेगी वो वेब होस्टिंग सो दैट की वेबसाइट को डेवलप कर सके कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर या कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो भी आप यूज करना चाहते हो वो सब वो प्रोवाइड करेगी वो आपको अलग अलग वेब स्पेसेस यानी कि वेबसाइट और डेटाबेस भी प्रोवाइड करेगी तो वेब होस्टिंग का मतलब ये सारा काम होता है ठीक है अब आते हैं कि हम वेब होस्टिंग करेंगे कैसे हमें वेब होस्टिंग कैसे करना है देखिए क्या करना होता है वेब होस्टिंग करने के लिए वेब होस्टिंग करने के लिए सबसे पहले आपको डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट यू वांट आपको वेबसाइट कैसा चाहिए सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आप स्टैटिक वेबसाइट बनाना चाहते हैं या डायनामिक बनाना चाहते हैं सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा फिर आपको होस्टिंग सर्वर देखना पड़ता है कि आप किस तरह के होस्टिंग सर्वर को यूज करना चाहते हो आप विंडोज बेस्ड होस्टिंग सर्वर यूज करना चाहते हो या लिनेक्स बेस्ड ऑपरेट होस्टिंग यूज करना चाहते हो देखो इंटरनली अगर देखा जाए एक लेमन यूजर्स के लिए देर इज नो डिफरेंस बिटवीन दिस लेकिन टेक्नोलॉजी का डिफरेंसेस होता है वहां पे अगर आप विंडोज बेस्ड प्रोग्राम रन कराना चाहते हो ऐसे सॉफ्टवेयर रन कराना चाहते हो जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ही रन करती है तो विंडो होस्टिंग की तरफ जाओ लेकिन अगर आपको लगता है कि जनरलाइज प्रोग्राम हम रन कराना चाहते हैं जनरलाइज डायनेमिक साइट हम बनाएंगे जिसपे कि नॉर्मल लैंग्वेज को यूज करेंगे जो विंडोज पर भी चलती है और लिनेक्स प्लेटफॉर्म पर भी चलती है तो लिनेक्स पे जाओ लिनेक्स में कॉस्ट कम लगेगा आपको क्यों लिनेक्स फ्रीली अवेलेबल होता है लिनक्स सर्वर के लिए फ्रीली अवेलेबल होता है उन्हें कम कॉस्ट पर मिल जाता है विंडोज में उन्हें ज्यादा कॉस्ट देना पड़ता है तो वो आपसे ज्यादा पैसा लेंगे तो ये चीज है उसके बाद आपको वेब होस्टिंग प्लान डिसाइड करना पड़ता है कि आप कौन सी होस्टिंग प्लान लेना चाहते हो आप शेयर होस्टिंग प्लान लेना चाहते हो वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग प्लान लेना चाहते हो डेडिकेटेड लेना चाहते हो क्लाउड लेना चाहते हो अब इन सब का अलग अलग मीनिंग होता है शेयर होस्टिंग का मतलब हो गया कि एक सीपीयू के ऊपर कई सारे वेबसाइट रखे जाएंगे उसे हम शेयर कहते हैं वर्चुअल बीपीएस होस्टिंग का मतलब हो गया कि सर्वर के अंदर डमी सर्वर बनाए जाएंगे और आपको फीलिंग दिया जाएगा कि आपके लिए मैंने एक सर्वर दे रखा है डेडिकेटेड होस्टिंग का मतलब हो गया कि पूरा का पूरा सर्वर आपके लिए अवेलेबल हो गया सारे के सारे पूरे सर्वर आपके लिए ही है उसमें कोई वर्चुअल कोई शेयरिंग का कंसेप्ट नहीं आएगा क्लाउड का मतलब यह हो गया कि आपका इंफॉर्मेशन क्लाउड पर रखा हुआ है और आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हो That is the advantage. Cloud हम तब लेना पसंद करते हैं हमें तब लेना चाहिए जब आपके वेबसाइट पे अनलिमिटेड ट्रैफिक की सिचुएशन हो मतलब कई सारे कस्टमर आते हो मतलब एक दिन में एक लाख दो लाख चार लाख पांच लाख कस्टमर विजिट करते हैं आपके साइट्स को क्लिक होता है आपका साइट हिट होता है आपका साइट तो हमें क्लाउड की जरूरत होती है क्लाउड में क्या होगा कि कई सारे सर्वर इंटरकनेक्टेड होते हैं और वो सारे इंटरनेट कनेक्टेड सर्वर आपके लिए काम करेंगे वो आपके इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराने में आपकी मदद करेंगे तो दैट इज दैट इज द बेनिफिट ऑफ क्लाउड ठीक है डेडिकेटेड में एक सिंगल सर्वर आपको पूरी तरीके से डेडिकेट कर दिया जाएगा और ये भी कॉस्टली होता है सबसे सस्ता अगर होस्टिंग प्लान कोई है तो वो शेयर होस्टिंग प्लान है एक छोटे से वेबसाइट के लिए दो चार पेज के वेबसाइट के लिए कम इंफॉर्मेशन के लिए जहां ट्रैफिक अभी बिल्कुल नहीं आ रहा है दो चार दस बीस पचास सौ दो सौ चार सौ ट्रैफिक ही आएगा आप शेयर होस्टिंग की तरफ जाइए और बाद में आप उसे इंक्रीज कर लीजिएगा उसके बाद क्या होता है जैसे ही आप वेस्टिंग ले लेते हो कि आपको एक डोमेन नेम रजिस्टर्ड करना होता है आपको एक डोमेन नेम रजिस्टर्ड करना होता है डोमेन नेम आपने क्योंकि जब आप होस्टिंग पे जा रहे हो तो इसका मतलब है डोमेन आपने पहले ही ले लिया होगा ठीक है जैसे मैंने अंजीव सिंह अकेडमी डॉट कॉम ले लिया गूगल डॉट कॉम है याहू डॉट कॉम है ये सब डोमेन नेम है तो आपको रजिस्टर्ड करना होगा एक परचेज करना होगा डोमेन नेम वो अगर अवेलेबल है तो आपको मिल जाएगा वो नॉर्मल कॉस्ट पे अवेलेबल हो जाता है 100 200 400 सौ सालाने के हिसाब से और कुछ ऑफर भी होते हैं अगर दो साल के लिए लीजिए तो पहले साल का नाइनटी में मिल गया अगले साल का पांच यानी कि सात में आपको दो साल के लिए मिल जाएगा इट्स नॉट वेरी कॉस्टली ठीक है अब जब डोमेन ले लोगे और जब होस्टिंग करोगे तो हो
ठीक है आप चाहे तो एक ही कंपनी से रजिस्ट्रेशन करा लो और एक ही जगह पे होस्टिंग भी कर लो आप अलग अलग कंपनी से ले सकते हो जो सस्ता दे रहा है उससे ले लो क्या करना है इसमें किसी का तो आपने कुछ लिया नहीं और किसी को आपको कुछ देना नहीं है जो भाई सस्ता सुबिस्ता टिकाऊ का कंसेप्ट है जो देता है वो वहां से ले लो और फिर आपको अपने वेबसाइट को डिजाइन करके अपलोड कर देना होगा तो इतने सारे स्टेप्स होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे अब देखिए कुछ पॉपुलर वेब होस्टिंग कंपनीज हैं हमारे पास जैसे ब्लू होस्ट साइड ग्राउंड ग्रीन गेक्स होस्ट किंगर होस्टिंगर होस्ट गेटर है ना इनोशन होस्टिंग ए टू होस्टिंग गो डेडी इसका कई सारा ऐड आता है इसके भी आप ऐड को देखते हो ये भी काफी ऐड आता है ब्लू होस्ट भी अच्छा साइट है ऐसा माना जा रहा है ये काफी अच्छी सर्विस प्रोवाइड करती है ड्रीम होस्ट आई पेज तो कई सारे वेबेस्ट कंपनीज हैं आप इसको गूगल करके देखिए आपको पता चल जाएगा तो वहां से आप होस्टिंग का प्लान परचेज कर सकते हैं ठीक है तो ये रहा आज का लेक्चर्स अगले लेक्चर्स में अगले वीडियो में मैं अगले टॉपिक को डिस्कस करूंगा और वो अगला जो वीडियो होगा वो लास्ट वीडियो होगा यूनिट थ्री के लिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क्स के लिए उम्मीद करता हूं कि आपको ट्यूटोरियल काफी समझ में आया होगा और आपने काफी कुछ सीखा होगा स्टूडियल से अगर कुछ ऐसा ही है तो वीडियो को लाइक करना ना बोले वीडियो को शेयर करना ना बोले और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसके इंतजार में अंजीव सिंह अकेडमी को अभी सब्सक्राइब करें बेलाइकन को दबाए सो दैट की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए थैंक यू बाय बाय घर पे रहिए सुरक्षित रहिए हैव अ नाइस डे टेक केयर